أحمد ومحمد وفاطمة لا زالوا يسكنون هنا رغم تغير ملامح بيتهم بعد أن أصبح آيلا للسقوط أبو أحمد يبدو لحيلة له ولا قوة فقد انهارت البيوت حوله فإلى أين المفر؟ عندي أنا أربع أولاد تصبيان وبنت عندي وأنا وحرمتي ومرتي حاملة وتوم كمان يا وين نروح يا حالنا؟ بيركين وين تحت الموت؟ طيب ما بتخاف ينهار بأي لحظة هذا البيت كله مشقة؟ طيب وين بدي يا حالي؟ وين بدي إذا بقولوا لنا روح 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 هون كله بدي أقول لهم بصلاتنا معنا وين نروح؟ فحي المغاير في حلب بات معروفا بالبؤس والجهل والسبب هي تلك الأبنية العشوائية التي تتخلل المغاور لتصبح جزءا منها أو التي تبنى فوق المغاور مع تجاهل لطبيعة المنطقة هنا أكبر منطقة للمغاور في حلب تمتد من السور الجنوبي لباب قنصرين لتشمل جزءا من حي الكلاسة جنوبا حتى مدرسة الفردوس منطقة منكوبة ودون حل حتى هذه اللحظة كلما أخلتها الدولة من ساكنيها جاء غيرهم وأغلبهم في هجرة قروية في ناس أجوا سكنوا ما بيعرفوا في غيرهم كان معمرين واشتروا منهم وما بيعرفوا أنه في مغارات تحتها وهبطت فيهم ومسلسل انهيار الأبنية في حلب لا ينتهي جميع أحداثه تنتمي لحزام مخالفات البؤس مشكلة تحتاج إلى حلول سريعة لتفادي الخسارات المادية فما بالكم بالخسائر البشرية من حي المغاير في حلب ماي مظلوم أن بي سي